Okay. So, kita tengok balik semula Davison Jerma eksperimen. So, uh, cara Davison Jerma ni, so kita ada like uh, filament kan dekat sini yang kita kenaikkan dia dengan power supply. So, next kita ada carbon film. Carbon film kita kenaik dengan positive terminal. So, the electrons will be accelerated through carbon film. Okay, so carbon film kita diperbuat daripada film yang sangat nipis dan spesimen juga diletakkan di situ. So, melaku, uh, so electrons akan melakukan diffraction. So, ada electrons diffraction. So, kita letakkan screen dekat situ. So, kita, untuk nampakkan macam mana uh, image yang dilakukan oleh electrons bila berlakunya diffraction. Okay, so kita nampak uh, apa ni image Uh, yang yang macam mana tu image of the electrons yang electrons hasilkan adalah diffraction pattern bulat-bulat macam inilah the central is in the middle and berlakunya maxima and minima pattern lah yang yang berulang-ulang so so dia dalam bentuk ring macam itu okay so uh, kita ada accelerated electrons is striken on a thin layer of graphite Okay, after passing through the graphite, electrons are diffracted and form a diffraction pattern in the form of concentric rings on the fluorescent screen. Okay, so daripada de Broglie punya equation lambda sama dengan H over P. So, H, P kita gantikan dengan formula MV. So, H over MV. Okay, so it shows that electrons act a wave dan uh, dan kita nampak relationship antara lambda dengan velocity tu adalah inversely proportional. Okay, so lambda is inversely proportional with V. So lambda directly proportional with 1 over V. Okay. So kita nampak kat sini kan lambda dengan V ni sebab ini ada perpecahan dekat situ. So diorang adalah inversely proportional. So bila kita increasekan speed or velocity of electrons ni when the velocity of electrons is increased so apa yang kita dapat dekat lambda lambda akan makin berku berkuranglah tadi sebab relationshipnya adalah inversely proportional so the de Broglie wavelength of the electrons akan di decrease so macam mana dengan image yang 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 dihasilkan so kita nampak lagi laju electrons kita So uh, ring ni yang yang bentuk bulat-bulat ni uh, seems to becomes narrower sebab yang rings ni lambda ni dekat belah sini kan lambda tu kan hmm, kat situ so bila kalau bila velocity of electrons makin besar so lambda akan berkurang so maksud lambda berkurang so kita nampak the rings are seen to become narrower Okay, kat dalam pembentukan image kan korang, kita suka ring tu wider ke narrower? Apa, apa yang apa yang kita nak? Kalau kita nak nampakkan image, bila kita nak dapatkan image, kita mestilah nak sharp image kan? Sebab tu, phone makin lama kamera tu makin mantap, okay? Untuk dapatkan sharp image berbanding kamera yang dulu. Lepas tu korang kecil-kecil dulu tu. Ha, tak berapa sharp sangat kan? So apa ni image tu kita nak the sharpness of the image be, uh, bergantung kepada uh, apa ni macam mana diffraction of sesuatu benda. So kita memang nak uh, rings are since to become narrower sebab narrower ni adalah lebih sharp. Kalau wider, kalau fringes kita tu wider, kita memang kita nampak tu nampak tapi dia blur. Uh, maksudnya light kan, light kita tu kita nampak dia tu dia memang fringes tu wider tapi white sangat bila dah white uh, so kita nampak tak berapa jelas lah tak jelas sangat so dia blur uh, gitu. So sebab itu kelebihan electrons ni sebab electrons have a very small lambda compared to light Uh, okay, so sebab tu electron microscope, image yang dihasilkan oleh electron microscope lebih sharp berbanding image gunakan optical microscope dekat makmal biologi tu. Macam nampak tak nampak je sel dia. Uh, gitulah, so dia lebih, dia blur lah kalau gunakan light. Tapi kalau gunakan uh, electrons, so sel tu kita memang nampak. Uh, nampak lebih jelas. 
Okay. So, the velocity of electrons kan. Nak bagi electrons kita ni laju. So, dia depends on the power supply kita. Voltage across anode dan cathode. Sebab nak accelerate kan electrons tadi. Kan electrons keluar. So, kita nak berlakunya attraction force. Dekat. Dekat. Uh, anode kita. Dekat apa? Dekat. Anode kita lah. Uh, macam tu. So, lebih kurang. Sebab. 4,000 volt digunakan. Okay, so kekangannya juga adalah kita perlukan power supply yang tinggi untuk accelerate electrons kita. Okay, so so velocity of electrons depends on the voltage. Sebab daripada conservation of energy, so kalau nak kita punya potential, electric potential energy tinggi, baru kan nanti energy boleh tinggi kan? Nak tinggikan electric potential energy, voltage kena tinggi. Baru velocity-nya ting tinggi. Sebab E dengan M ni adalah constant. E adalah charge. Mass of electrons juga adalah constant. So nak bagi tinggikan speed adalah tinggikan voltage. Okay. So Madam dah terangkan. Uh, kita dah terangkan tentang equation ni. Equation di Broglie wavelength kita daripada Davison Germa experiment. So nak so so Specialnya electrons adalah Madam kata lambda electrons adalah sangat kecil berbanding lambda light. So nak bagi lambda ni kecil, voltage kena ber bersalah sebab ini adalah inversely proportional. Okay so when voltage increase, lambda akan di decrease kan. Madam kata sebab itu perkataannya adalah de Broglie yang membawa maksud very small. So itu specialnya electrons. Lambda electrons is much smaller compared to compared to light. Lebih kurang 100 perbezaan. 100 um, 100 uh, kalau kalau light kita tu adalah paling kecil pun 400 nanometer kan warna warna violet kan paling kecil lambda 400 nanometer. So light lagi kecil daripada lambda apa electrons lagi kecil daripada lambda light. Hmm, okay lebih kurang 100 lah perbezaan mungkin dalam 300 nanometer macam tu. Okay so itu formulanya Madam dah terangkan. Okay kita tadi tiba bahagian electron microscope. Okay. Okay. So electron microscope adalah microscope yang menggunakan produce magnified image. Okay, kita menggunakan uh, electron beams lah untuk tengok specimen. So macam mana caranya operation dia? Okay, so electron beam controlled by magnetic condenser lens to focus the beam specimen. Specimen. Okay, so kita ada electron gun. Pergi ke condenser lens. So condenser lens akan focus the beam to specimen. So so kita ada beam uh, beam of electron. So condenser lens akan fokuskan uh, kita punya beam tu pergi ke specimen. Okay so ada objective aperture lens di mana kita letakkan kan image kita dekat situ. Objek kita dekat situ. So Syarat untuk specimen mesti very thin. Mesti nipis je lah uh, specimen yang kita nak gunakan. Sebab Madam kata daripada specimen tu tu yang menjadikan diffraction of electrons. Jarak antara atom-atom dalam specimen tersebut so kita boleh buat diffraction of electrons daripada jarak atom sahaja. Uh, kalau slit pun tak cukup tak cukup, uh, tak cukup dia maksudnya besar sangat uh, dia punya bukaan tu. Okay. So the specimen must be very thin about a few micrometer. Kenapa? To reduce the effect of absorption or scattering of electrons juga. Okay. So kalau kita punya specimen tu tebal sangat nanti electrons masuk dalam specimen dan tak keluar dah lagi. Uh, dia absorb. Maksudnya specimen telah absorb kita punya uh, elektron. Uh, okay. Ataupun scattering. Ataupun dia patah balik. Electrons datang. Lepas tu specimen tebal sangat dia scatter. Patah balik semula ke belakang. Scattering of electrons. So sebab tu specimen tu mesti very thin. Okay. 
So the electrons are accelerated to a very high kinetic energy. So bila ada kita accelerate dia dengan high kinetic energy, maksudnya electrons have a very high velocity. So sebab tu kita gunakan electron as a particle tak menggunakan proton. Sebab syaratnya dia mesti ada kinetic energy yang tinggi. Untuk dapatkan laju, untuk kita nak dapatkan partikel yang laju, partikel tersebut mesti at the same time ringan lah. Okay, baru kita boleh lajukan dia. Kalau kalau partikel pun berat, contoh proton, proton lebih berat berbanding elektron. So kalau proton, kalau berat sangat, lepas tu kita nak bagi dia laju kan, nak accelerate kan dia. So dia Uh, maksudnya perlukan power supply yang lagi besar Nak nak accelerate kan, kan? Dah elektron pun menggunakan 4000 volt uh, Okay nak dapat power supply tu bukannya mudah kan 4000 volt So apa ni sebab tu kita hanya ada untuk partikel Kita hanya ada elektron sahaja Elektron mikroskop macam itu Kita hanya ada uh, Davison Germa pun menggunakan elektron So kalau korang nak jadi saintis nak buat proton uh, Nanti namakan nama kita. Ha, kita gunakan proton masuk ke dalam So, uh, kinetic energy of electron tinggi lambda ku kurang. Very short lambda. Ha, so, short wavelength ataupun namanya de Broglie wavelength. The electrons have very short wavelength, about 100 times shorter than visible light. Itu special, specialnya electrons, okay? So, bila kita boleh lajukan electrons, electrons boleh ada kecil lambda dia, about 100 times shorter than visible light. Okay? So, lambda yang kecil akan produce lesser diffraction effect. Okay, so tadi kita highlightkan apa apa dia punya ni, words dia dan visible light. Okay, so bila short wavelength akan produce lesser diffraction effect compared to the visible light. Kita memang nak diffraction effect yang kurang. Uh, apa? Berbanding greater diffraction effect. Okay, contohnya Nanti mana bagi gambar juga kan. Contohnya kita punya assignment adalah nak tangkap gambar tiang lampu pada waktu malam. Ha, kalau kita gunakan phone yang murah lah maksudnya phone yang biasa yang tak berapa tekno sangat. Nanti sekarang ada orang pula record lah. Kan isu sekarang pencara ni B40. <laughs> okay. So, so kalau kita gunakan kamera yang biasa So kita nampak tak berapa sharp sangat light kita. The diffraction effect is very greater. Kan diffractionnya tu, diffraction of the light is is greater. Kalau gunakan uh, phone yang biasa. So kalau kita gunakan DSLR. Uh, so bila kita tangkap tiang tangkap gambar tiang lampu pada waktu malam. So baru sharp gambar tiang lampu yang menghasil yang 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 ada cahaya ni. Baru lebih sharp macam itu. So lesser diffraction effect. So bila lambda, lambda electrons ni rendah, so lesser diffraction effect. Okay. So lesser diffraction effect menunjukkan higher resolving power. Higher resolving power sebab lambda ni inversely proportional with resolving power. So bila lambda kurang, kurang diffraction effect higher resolving power. So higher re high resolving power means a very tiny viewing target. So so kita boleh nampak virus sebab optical microscope tak boleh nampak virus. Ah okey. So bila resolving power maksudnya high resolution lah ni. High resolution. So kita boleh view a very tiny object such as viruses can be viewed. Okay, this also means that electron microscope is capable to distinguish detail about hundreds times smaller than the optical microscope. Maksudnya kalau optical microscope boleh zoom sekali, baru nampak image tersebut, image cell kita. 
So electron microscope boleh zoom 100 kali ganda berbanding optical microscope and still nampak image tersebut clear. Ha, okay. So dari segi uh, dari segi zoom tu pun boleh 100 kali ganda zoom. Ha, okay. So able to distinguish details about 100 times smaller than the visible light. Capable to distinguish detail. Okay. So, tadi Madam ada cakap kita ada two types of electron microscope. Transmission microscope, microscope uh, produce 2D image. Scanning electron microscope produce 3D image. Okay, so to one of advantage lah. Uh, apa ni electron microscope sebab optical microscope hanya mengguna, hanya boleh produce 2D sahaja. So, sekarang kita ada scanning electron microscope boleh produce 3D. Kalau gambar lalat kita scan, gambar specimen lalat kita nampak 3D lalat tersebut. Ha, gitulah. Okay. So dalam learning outcome juga perlu tahu apa advantage of electron microscope. Pertama sekali because of electron have a shorter wavelength. So give hundreds times higher resolving power. Okay. So advantage yang pertama. Capable to distinguish clearly two points separated by a distance of nanometer. Maksudnya boleh uh, boleh nampak dua jarak point dengan clear dalam jarak uh, nanometer. 10 kuasa negatif 9 meter. Okay. Dan satu lagi advantage dia tadi. Uh, apa? Capability to distinguish two points separated by a distance of nanometer. Satu lagi advantage tadi adalah kita kata pro, can produce 3D image. Nah, tu tambahan lah ha, daripada electron microscope. Okey boleh korang. Boleh eh? Okey habis dah chapter ni. So kita nak tengok soalan tutorial pula. Boleh ke ni? Ni tujuh belas. Tujuh belas ada yang share device kan tadi? Tujuh belas, lapan belas. Lapan belas tolak dua, enam belas. Tujuh belas, okey. Wina tak datang. Ada dua orang kot lagi yang Madam tak nampak. Okey, boleh ke respon? Dengar ke suara Madam? Dengar Madam. Dengar Madam. Dengar, Madam. Okey, good. So korang kita nak buat soalan tutorial. Ni adalah second last chapter. Madam kata, so kita ada satu lagi chapter. Kita akan habiskan by minggu depan. Kita boleh buat soalan pasir lepas tu. Okey, muka surat. Sekejap ya. Muka surat 84. 85. Okey, respon ya. Soalan nombor enam. Okey, cuba baca seorang. Suara saya clear ke medium? Clear Aina. Okey. Uh, nombor enam A. Identify the quantity that represent the wave and the particle in the de Broglie relation for wave particle duality. Mm -hmm. So korang, uh, apa equation de Broglie relation tu? Apa equationnya? De Broglie relation tadi. Apa formula kita? Lambda equals to H over P. Aha, lambda equal H over P. Lepas tu dia kata, which quantity represent the wave? Kualiti lambda. apa yang lambda. Okay. So lambda ni represent wave. Wavelength kan represent wave. So yang represent particles adalah P. Hmm. Moment. Momentum. Okay. Momentum represent particle.
Okay. So, tu 6A, next B. Okay. So, soalan B, determine the wavelength of a photon and an electron when the energy is 6 electron volt. Okay. Dia bagi energy 6 electron volt. Soalan minta lambda photon dan lambda electron. So macam mana nak cari untuk foton dahulu? Foton ni kita belajar dalam quantization of light kan? Apa energy dia? E equal hc over lambda. Ha ha, E sama dengan hc over lambda kan? Ni adalah energy light kita punya formula. Hf ataupun hc over lambda. Okay. So kita belajar energy of the light dalam chapter quantization of light. Okay. So 6 electron volt apa yang patut kita buat? Apa yang patut kita buat dekat energy tu? Korang? Macam mana? Mada boleh dah terus substitute ke? Tukar dalam unit joule ya Mada? Tak, tukar dalam unit joule yes good sebab kita mana boleh masukkan dengan tanpa SI unit. SI unit for energy adalah joule. So cara nak tukar dari electron volt pergi kepada unit joule adalah times 1.6 exponent negative 19. Okay, boleh eh? Okay, so ni madam tukarkanlah. Energi kita dalam unit joule. Okay, H berapa nilai H? 9 constant. 6.63 exponent negative 34. C adalah speed of light. 3 darab 10.8. Mm -hmm. Okay, bahagi lambda. So, dapatlah lambda foton. Okay, korang tekan kalkulator. 2.07 exponent negative 7, betul? Meter. Boleh ke? Dapat? Dapat minum. Mm -hmm. Okay so ni lambda photon. Next kita nak dapatkan lambda electron pula. Okay so lambda electron kita ada energy. Energy yang sama lah ni 6 electron volt. Sebenarnya electron apa energy dia? Apa nama energy electrons? Adalah kinetic eh? energy. Okay. So kita kan ada formula yang tadi panjang-panjang Madam buat. Lambda sama dengan H over P sama dengan H over MV sama dengan H over Z 2 MEV. Sama dengan H over Z 2 MU ataupun H over Z 2 MK. So dia bagi dah kinetic energy lah untuk elektron kita. So kita gunakan nak cari lambda elektron adalah H over Z 2 MK ni. Sebab soalan minta lambda elektron. Nama energy of the light adalah quantized energy tu kan. Kita kata energy of the light is restricted. Nah, okay so namanya adalah quantized energy. Untuk light energy ni adalah hc over lambda ataupun hf lah. Ha, okay untuk electrons adalah kinetic energy. Ataupun electric potential energy sama je. Okay so kita nak cari kita boleh buat substitution. 
6.63 exponent negative 34 bahagi set 2 mass of electrons ada dekat bahagian constant dekat depan. Berapa nilai mass of electron? Sembilan point satu satu darab sepuluh kosong negatif tiga puluh satu. Okay, so mass of electrons times energy kan? Energy dia dah bagi dah. Ah, six electron volt ni cuma kita kena tukarkan. Six electron volt tukarkan kepada joule. So, darabkan dengan one point six exponent negatif nineteen. Okay, cuba tekan kalkulator. Five point zero one exponent negative ten ke meter. Betul betul. Betul lah dapat sama. Ha, cuba kita tengok ni. Ni lambda elektron. Bukan bukan seratus. Dia seratus kali ganda kurang. Okay. Maksudnya yang ini eksponen negatif tujuh. So, 100 kali ganda berkurang. So, jadi 10 kuasa negatif 10. So, itu kelebihan elektron kita. Okay. So, lambda ni lebih kecil berbanding lambda light. Okay. So, tu soalan 6B. So, next soalan nombor 7. If an electron is accelerated with a potential difference. Apa simbol potential difference kita? V. V besar. Okay. So voltage. Seribu volt from rest. So so elektron kita ni dari rest pergi ke accelerate lah. Ada nilai velocity lah. Dengan potential difference seribu volt. Okay. So soalan A calculate the kinetic energy. Soalan minta kinetic energy. Ha, okay. So tadi kan formula kita yang panjang-panjang tadi Madam suruh tulis formula kita ni dekat bahagian depan. Okay. So dia bagi voltage. Dia bagi voltage. Lepas tu dia minta kinetic energy. Okay. So kita gunakan yang conservation of energy lah. Kan di mana kinetic energy sama nilai dengan electric potential energy. Apa formula electric potential energy? EV. EV. Ha, kan dia dah bagi voltage. So E kita 1.6 exponent negative 19 dia adalah elementary charge times voltage seribu. Ha, so dapat 1.6 exponent 10 kuasa 3. So 10 kuasa negative 16 kan. 6 tambah 3 9. Betul? Hmm, betul? Apa unit betul. kinetic energy? Joule. 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 Okay. So tu jawapan A. So kita gunakan conservation of energy. Okay. So next B. The speed of electron. Apa simbol speed? V. V kecil. Ha, okay. So kita kan dah ada kinetic energy dah. So nak guna formula apa? Okay, sama dengan 1 over 2 mv square. Mm -hmm, half mv square. Kita dah ada k dah dekat sebelah. Sama dengan half. Yang ni dia guna electrons juga eh. So mass of electrons lagi. 9.11 exponent negative 31 times v square. So dapatlah speed kita. Satu point lapan tujuh. Kurang tekan calculator. Exponent seven. Betul?
Okay, dapat? Dapat madam. Dapat. Okay, apa unit speed? MS 25. Meter per second. Okay, next. C, momentum. Apa simbol momentum? P. P, apa formulanya? P sama dengan? H over lambda. H over lambda. Kita tak ada lambda dekat sini. So P oh. sama dengan? MV. 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 Ha, okay. So ni electron. So mass of electron. Speed of electron jawapan B kita. So korang tekan calculator. Momentum. 1.70 kosong ya eksponen negatif 23 betul tak? betul madam mm -hmm. so unit momentum ingat lagi mass kg speed ms negatif 1 kg ms negatif 1 unit for momentum ok so itu Next, D. The D Broglie wavelength. Lambda. Equal? H over P. H over P. H over P. Kita dah ada momentum tadi. So 6.63 exponent negative 31. Eh? Negative 34 ke? Ya, lupa dah. Blank. Negative 34. 34. Okay, betul. Uh -huh. Div by, divide by momentum 1.7. Exponent negative 23. Dia tak ada bagi jawapan. So apa jawapan dia? Korang tekan. 3.9 kali 10 kuasa negatif 11. Negatif 11. 9 ni memang kosong ke? Haa. -ha. Okay. 10 kuasa negatif 11. Apa unit for lambda? Meter. M. Meter. Meter. Okay. Uh -huh. Sebab dia sebenarnya distance kan antara two wave front. Okay. So dah habis dah soalan nombor tujuh. Next kita pergi soalan nombor lapan. A photon. Okay. Dia bercakap tentang photon. Has momentum of magnitude. Okay. So dia bagi momentum of the photon. 8.24 exponent negative 28 kg ms negative 1. Determine the wavelength and kinetic energy. Soalan minta wavelength dan kinetic energy of this photon. Okay, so macam mana nak dapatkan wavelength dahulu? H over P. Mm -hmm. Lambda sama dengan H over P lah. Daripada D Broglie kan. Okay. So H kita 6.63 exponent negative 34. Time or over momentum 8.24. Exponent negative 28. Okay. Dapatkan lambda. Two point four seven exponent negative. Okay. 8.8. Kenapa unit dia jual? Berapa? Kita dapat 2.47 juga ke? Exponent negative 19 betul tak? Korang tekan kalkulator. Macam, eh, sepatutnya lambda light kan lebih kurang exponent negative 9. Eh negative 7. Macam sebab dia berapa ratus nanometer. Kita dapat berapa lambda korang? Jangan rasa salah ni. 8.046 eksponen negatif 7. Eksponen negatif 7. Okay, so lambda unitnya meter. Betul lah, light. Light kita lambda kan Madam kata apa? Nanometer. Maksudnya 800. Yang ni lebih kurang 800 nanometer. Okay, mesti unitnya tu nanometer lah. Okay, tapi sebab yang ni kita buat 8 point. So dia jadi eksponen negatif 7 lah. Ha, gitu ya. Eh. Okay, so jawapan belakang tu dia tersilap. Kau dia bagi dia, dia tak bagi wavelength. Maksudnya dia ada dua soalan. Dia bagi tu kinetic energy je lah jawapan dekat belakang. 
Okay, so dia minta kinetic energy. So, guna formula apa eh? Korang nak guna yang mana? Lambda equal H over Z 2 MK. Mm -hmm. So, lambda sama dengan H over Z 2 MK. Ataupun boleh je kita nak gunakan formula energy of the light kan ini adalah foton HC over lambda. Dia akan dapat jawapan yang sama kot. Cubalah kita try. Kita nak try ke satu-satu? Kita try yang HC over lambda eh? dapat tak jawapan. 6.63 exponent negative 34 times speed of light 3 exponent 8 over lambda dekat atas 8.046 exponent negative 7. Dua point empat tujuh, sama tak? Sama. Mm -hmm. Exponent negatif sembilan belas joule. So kalau nak buat guna formula H, eh tak boleh. Kita tak boleh guna formula ni. Sebab ni mass. Nak bagi mass dan apa? Dan, 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 dan. Foton kita mana ada mass. Kan? Foton kita tak ada mass. Yang ada mass hanya particle saja. Foton is a massless. So kita tak boleh pun guna formula ni. Sebab tu Madam kata formula uh, formula kita yang panjang-panjang ni uh, kalau electrons boleh guna semua, particles boleh guna semualah daripada 1, 2, 3, 4, 5. So electrons boleh, particles boleh guna. Tapi light hanya boleh guna lambda sama dengan H over P sahaja. So light dan semua benda lah light ke maksudnya light ke Uh, particles ke boleh guna de Broglie relationship tapi selepas daripada tu light dah tak boleh guna dah sebab light kita tak ada mass so nak dapatkan energy of the light gunakan quantized energy punya formula hc over lambda macam itu ya uh, okey so kena bezakan uh, okey so itu untuk nombor 8a so kita pergi ke b The accelerating potential difference of an electron in a cathode ray tube is 5 kilovolt. So ni apa simbol dia? V. V besar kan? Voltage. Okay, potential difference. Calculate the kinetic energy of the electron. So macam mana korang? Sama macam soalan atas tadi. So. Nak guna formula mana? Sama dengan U. Yes, K sama dengan U kan. Kinetic energy sama dengan electric potential energy. U tu kita gantikan dengan EV. 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 Ha, okay. So E 1.6 exponent negative 19. Voltage 5 kilo. Kilo exponent? 3. 3 kan. Dia ribu. Dia ribu kan. Ha, okay. So dapat jawapan 8B, 1 Roman. Ada titik perpuluhan ke 1.6 darab 5? Tak ada, Madam. Tak ada eh. So 8 eksponen negatif 16 Joule untuk kinetic energy. So unitnya adalah Joule. Okay, so tu 8B, 1 Roman. Next, 2 Roman, momentum of the electron. Momentum simbol dia P. So nak guna yang mana? Kan lambda kan sama dengan H over P. Sama juga dengan H over Z 2 MK kan? So kita gunakan yang bahagian bah, bahagian bawah je lah. 
Okay. So maksudnya kita boleh gunakan T sama dengan set 2M K ataupun 2M EV ke kan? EV tu kan adalah K ataupun U kita. Okay boleh korang? Kita comparekan dekat bahagian bawah ni. Okay. So set 2 ni dia gunakan elektron. So mass of elektron. Okay kita dah ada dekat sebelah so B2 Roman 3.82 haa Medu that's when I need to do the three momentum MV kan formulanya, so mass kg V speed ms negative 1, kg ms negative 1. Korang kena ni ya, eh, fikirkan unit tau sebab soalan objektif. So kena beware dengan unit, jangan tinggalkan kosong. Okay, so itu dah habis dah kan untuk 8B. Okay, so next 9. Kita ada sampai berapa soalan ni? Hmm, 15. Okay, so soalan nombor 9. Calculate the de Broglie wavelength. So soalan minta lambda of an electron. Okay, so soalan A adalah untuk electron. Okay. Calculate the de Broglie wavelength of an electron accelerated from rest through a potential increase of 1 to 5 volt. So dia bagi voltage kan? 1, 2, 5 volt. Soalan minta lambda. So macam mana? Lambda sama dengan? Ini formula apa guys? Yang melibatkan voltage. H over Z2 MeV. Hmm, Z2 MeV besar. Voltage. Okay. So boleh substitute. Z2 mass of electrons 9.11 exponent negative 31. Okay. Charge 1.6 exponent negative 19 dan voltage 125. Okay. So dapatkan jawapan lambda. 1.10 exponent negative 10. Exponent negative 10 meter. Okay. Bagus. Laju tekan. Okay, so tu 9A. Next B, masih lagi dia minta soalan lambda tapi untuk alpha particle. So alpha particle ni charge apa? Tahu tak alpha ni apa nama particles alpha kita? Tahu ke? Alpha adalah he, helium 42. So alpha particle charge positif ke negatif? Positif. Charge positif eh. So alpha particle sekarang ni dia accelerate alpha particle from rest through a potential drop of 1 to 5 volt. Okay. So dia yang tadi potential increase guna elektron. Sebab untuk elektron kita punya anode tu mesti charge negatif lah. So 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 it's kena charge positif lah sebab elektron keluar pergi ke anode yang kena anode ni kena bercharge positif sebab nak attract kita punya elektron electron. Tapi alpha particle bercharge positif. So nak nak apa? Nak attract alpha, kita punya terminal tu kena terminal negatif sebab uh, alpha bercharge positif akan attracted to negative terminal. Ha, so nak accelerate kan dia dekat situ kan. Ha, so sebab tu dia bagi perkataan potential drop. Tapi nilai potential tu lah yang penting. Masih lagi 125 volt. 
Okay, dia bagi nilai charge of the alpha adalah positif 2 elektron. Okay, so ni charge alpha kita. Dan mass of the alpha particle is 6.64 exponent negative 27 kilogram. Okay, so formula yang sama nak dapatkan lambda sama dengan H over Z2 MeV. Okay. So H kita 6.63 exponent negative 34 over Z2 darab mass of the alpha particle 6.64 exponent negative 27 times charge of alpha juga. Okay so charge of alpha adalah 2 kali electrons. So 2 times 1.6 exponent negative 19. Okay so ni adalah charge untuk alpha particle. Okay, E adalah charge untuk alpha particle. Voltage dia sama, 125. Okay. Sembilan B. 9.10 kurang. Ah, betul ni dah. Nine point one zero exponent negative thirteen meter. Hmm. Lambda dia. So tadi kan lambda electrons kita lebih kurang sepuluh kuasa negatif sepuluh kan. Kalau lambda photon sepuluh kuasa negatif tujuh meter. Kalau photon electrons lagi kecil negatif sepuluh. Kalau dapat acceleratekan alpha particle pada same voltage 125 volt so lambda of the alpha particle 10 kuasa negative 13 so lebih sharp lah image yang dihasilkan kan sebab lambda ni lambda ni inversely proportional dengan resolving power tadi. Ha, okay so kalau lambda kurang resolving power lagi tinggi so dia mempunyai high resolution untuk alpha particles. Okay. Tapi dia particles yang berat lah. Maksudnya. Kan nak accelerate kan dia tu berat. Okay. So. Okay. Nak dengar tak suara Adam? Dengar Dengar eh, Nampak tak screen? Nampak dah. Boleh keluar. Nampak ke Sri Madam ke tak nampak? Tak nampak lagi. Tak nampak lagi. Tak nampak kan? Okey dah. So kita sekarang dekat soalan nombor 9B dah. Habis dah 9B. So pergi ke soalan nombor 10. Last lah ni dah 12. 6. Okey. So soalan nombor 10 dia beritahu bahawa an electrons and proton have the same de Broglie wavelength. Maksudnya lambda electron sama dengan lambda proton. Okay, so soalan dia A. Which has a greater kinetic energy? So apa formulanya nak tengok kinetic energy dengan lambda ni? Lambda sama dengan? H. 
H over Z to M K. Mm -hmm. H over Z to M K. Okay, so lambda dia sama. Dia kata lambda ni sama. H pun sama lah, constant. So soalan minta kinetic energy yang tak sama adalah mass. Macam mana dengan mass electron, dengan mass proton? Mass electron is? Smaller than proton. Smaller than mass proton. Okay, electron ni uh, 9.11. Korang tengok dekat bahagian constant dekat depan. Mass proton 1.67 eksponen negatif 27. So dia eksponen negatif 27 kg. Kalau elektron negatif 31. 10 kuasa negatif 31 kg. Uh, okay. So... So, elektron lagi ringan lah berbanding proton. Okay, soalan kata dia nak higher kinetic energy. So, apa relationship antara mass dengan kinetic energy ni? Inversely, right proportional. inversely proportional. So, mass is inversely proportional with kinetic energy. Ni, ni, ni adalah kita punya penulisan. So mass directly proportional with 1 over k. Okay. So to have greater k, mass kena small, sm uh, mass kena smaller lah. Uh, okay. So mass electrons is less than mass proton. Uh, so electrons have Electrons has a greater kinetic energy compared to proton. Macam tu lah. So, so kan seni kan kalau orang yang ringan lagi lagi laju lah dia lari. Kinetic energy dia tu tinggi kan sebab tu lumba lari tu orang yang kurus-kurus. Ha, kalau orang yang badan besar tu selalu dia main lontar peluru. <laughs> okay. Sebab dia ada energi dalam badan dia tu besar. Potential energy dalam badan. Ha, okay. So tapi nak laju kena orang yang ringan. Okay. So tu A. Next B. Okay. So soalan berkenaan dengan uh, diffraction ni. Electron diffraction. Wave properties of particles ni. Dia, dia banyak tanya tentang soalan ratio. So ini adalah uh, revision. Madam dah pun ajar daripada semester 1. Kalau soalan berkenaan dengan ratio ni macam mana nak buat kan? Okay soalan minta calculate the ratio of electrons kinetic energy kinetic energy electrons to the kinetic energy of proton. Ha, ni ratio antara kinetic energy electrons dengan kinetic energy proton. Madam kata apa first step untuk soalan berkenaan dengan ratio ni? Apa step kita? Find equation to relate. To relate kinetic energy dengan apa yang dia bagilah. Yang dia bagi tadi adalah lambda kan? Dia kata lambda elektron dengan lambda proton ni sama. So satu, cari satu equation untuk relate soalan. Soalan minta kinetic energy dengan nilai yang dia bagi. Dengan quantity yang dia bagi which is lambda. So apa equation dia? H sama dengan, eh sorry, lambda sama dengan H over Z to M K kan. Ni adalah equation yang relate kan, yang relate kan lambda kita dengan K. Okay. Lepas tu, jadikan step tu adalah make question as subject. Jadikan soalan as a subject. Okay. Soalan kan minta kinetic energy. So kita kena jadikan kinetic energy as a subject. Kinetic energy ni depan dia ada set. So kita nak cancelkan set adalah square both sides. So lambda square sama dengan H square baru hilang set dekat bawah. Okay so jadikan K as a subject H square over 2M lambda square. Okay so step 3 
Barulah ratio lah, bahagikan lah. Okay. Baru ratio. Okay, so ratio kita adalah kinetic energy electrons bahagi kinetic energy proton. So kinetic energy electrons bahagi kinetic energy proton. Okay, formulanya adalah ini. Okay, untuk electrons adalah H square over 2M lambda square. Letak subscript. Okay, H tak payah letak subscript. It's a constant. Mass of electrons kena letak subscript. Lambda pun lambda electrons. Madam tak payah letak subscript sebab lambda electrons dengan lambda proton adalah sama nilai dia bagi tahu dekat soalan nombor 10 dekat bahagian atas tu. Ha, okay. So madam tak payah buat lambda lah sebab nanti lambda dia boleh cancel. Okay so bahagi madam buat terus jadi dah darab. Lepas tu untuk apa proton ni kita kena terbalikkan lah pecahan kita. So dia jadi 2m lambda square over h square. Okay, ni adalah mass of proton. Okay, boleh kan? Sampai sini, next kita boleh cancelkan h kita. 2 boleh cancel, lambda pun boleh cancel sebab lambda dia orang sama. So yang tinggal adalah mass of proton bahagi mass of electron. Okay, so korang boleh tengok bahagian dekat depan. Mass of proton kita tadi 1.6... Proton. 1.672 Exponent negative 27 Okay, bahagi Elektron 9.11 Exponent negative 31 Okay, dapatlah jawapan ratio Nombor 10B 1.83 Exponent 3, betul? Maksudnya dia ribu ke? Berapa nombor dekat kalkulator? 1.83 Ke memang kalkulator pun bagi eksponen? 1835.34 ah, Okay boleh je tulis dalam kalkulator tu ah, Okay so itu Okay so ini adalah ratio punya step ya So banyak lagi soalan yang nombor 11 hingga 15 Banyak lagi soalan berkenaan dengan ratio Madam nak awak buat dahulu Kita ada kelas pada hari Sabtu Okay insyaAllah kita akan uh, jumpa hari Sabtu dan sekali tangkap gambar untuk kelas ranking kedua kan min terbaik. So sebenarnya so kena kena tangkap gambar uh, by hari ini yang mungkin yang A tu tak payah ada dengan tak payah ada madam tak apa. Okay student yang A boleh tangkap gambar kena submit. Sebenarnya madam adalah AJK yang akan buat video. So sebenarnya madam madam lambat sikit pun tak apalah. So madam hari Sabtu ni kita tangkap gambar untuk keseluruhan kelas kita eh. So make sure semua datang untuk kelas hari Sabtu. Uh, untuk tangkap gambar tu juga. Lepas tu kita nak bincang lagi the rest of soalan tutorial ya. Yeah? Okay boleh buat dahulu. Kita akhiri kelas kita dengan tasbih kifara dan surah wal-as. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal-as innal insana lafi khus illa alladhina amanu wa amlu salihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bil sabt. Okay thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mindy.